Hallo, willkommen zur Uhrzeit hier bei 3xM. Ja, liebe Uhrenfreunde, heute habe ich mal wieder eine Automatikuhr aus meiner Sammlung dabei. Und man kann durchaus sagen, dass diese Uhr die Farbe Blau konsequent thematisiert. Ich denke mal, so lässt sich das gut beschreiben. Bevor ich zum heutigen Modell komme, wie immer am Anfang dieser Uhrenvideos, kurz der Hinweis. Der Autofokus dieser Kamera hat hier und da Probleme, immer alles schön scharf darzustellen. Ich gebe mir Mühe, dass alles gut zu erkennen ist, vor allem die Uhr natürlich. Garantieren kann ich es aber nicht. Darum zu Beginn immer kurz der Hinweis. Okay, kommen wir zur heutigen Uhr. Diese ist aus der Invicta-Kollektion Pro Diver. Und innerhalb dieser Kollektion, man kann ja sagen, Pro Diver ist so die umfangreichste, die größte Kollektion mit den unterschiedlichsten und meisten Modellen. Und innerhalb dieser Pro Diver Kollektion gibt es nochmal so eine Unterkollektion, die nennt sich Scuba. Und das ist ein Scuba Modell mit der Nummer 3615. Diese Uhr hatte einen Listenpreis von 380 Euro. Ich sage es immer dazu. Listenpreise von Invicta stehen nur, auf dem stehen nur auf dem Papier. Die werdet ihr so nie im Handel finden. Da sind die Uhren immer günstiger. Ich habe für diese Uhr damals neu ca. 160 Euro bezahlt. Was heißt ca. ziemlich genau 160 Euro, 159,90. Also 160 Euro. Und zum Zeitpunkt des Videos habe ich mal geguckt, wie da so die Preise jetzt sind. Weil die Uhr gibt es ja nicht mehr. Und auf dem Gebrauchtmarkt, ja, so um die 140, 150 Euro, je nach Zustand der Uhr natürlich, da kann man dieses Modell finden. Ja, äh, voraus, wie gesagt, das Farbthema Blau wird hier wirklich sehr gut umgesetzt, werdet ihr gleich sehen. Was ich noch sagen kann, die Uhr hat auch elf kleine Mini-Mini-Mini-Diamanten. Man kann schon sagen Diamantensplitter, also aber echte, also ganz kleine, kleine, echte Diamanten. Und zwar an den Indizes sitzen die. Und warum 11? Weil normalerweise sind es ja 12 Indizes. Ähm, bei 8 Uhr, da konnte man keinen hinsetzen. Ich werde auch gleich sehen, warum. Das ist wegen der Konstruktion des Ziffernblattes und so weiter. Da ging es halt nicht. Aber alle anderen Stundenmarkierungen haben einen kleinen Mini-Diamanten. Ja, Freunde, das ist das Modell. Autofokus. Ich hoffe, der kommt mit dem Licht, mit der Farbe Blau einigermaßen gut klar und ihr könnt alles gut erkennen. Ja, erstmal so ein Rundumschwenk bei dieser Uhr. Ihr seht schon, Blau, wohin das Auge guckt und blickt. Hier schöne blaue Dornschließe, blaues Silikonarmband, Gehäuse schön in Blau. Also auch das Blatt überwiegend konsequent dieses Farbthema hier durchgezogen. Ja, bevor ich so zur Uhr allgemein ein bisschen was sage, nochmal so den Daten und Fakten erstmal. Gehäusedurchmesser ca. 50 mm und die Gehäusehöhe beträgt ca. 18,5 mm, also schon eine recht große Uhr, kann man schon sagen. Wir haben hier das Invicta typische gute Flame Fusion Glas verbaut und verbaut ist hier ein Automatikwerk der Firma Hong Tai mit der Modellbezeichnung NN2862. Dazu muss ich jetzt sagen, das ist eigentlich selten. Mir sagte diese Firma jetzt so nichts. Es ist ein gut funktionierendes Automatikwerk, aber ehrlich gesagt jetzt nichts Besonderes. Andererseits in der Preisklasse kann man jetzt auch nichts spezielles, super, super Gutes erwarten. Das ist ganz klar. Wir haben hier keine Luxusuhr. Ne? Aber sie macht, das Automatikwerk macht ihren Job und ist halt selten bei Invicta. Hong Tai sagte mir so nichts. Normalerweise ist von äh, Seiko Automatikwerke verbaut oder von Sigul. Auch äh, von Peacock gibt es äh, Automatikwerke und das sind dann schon andere, sage ich mal, Namen und die sind vielleicht auch bekannter. Aber hier, wie gesagt, dieses Automatikwerk macht den Job und denke ich mal, funktioniert auch bis jetzt, seit ich es habe, circa zwei Jahre ohne Probleme. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Wer das eher kennt, so dieses äh, Automatikwerk oder die Firma überhaupt, kann das gerne in den Kommentarbereich schreiben. 
Mir war es jetzt nicht so geläufig, sage ich ganz ehrlich. Da ist, wie gesagt, Seagull, Peacock oder äh, Seiko, die drei, das sind die Marken, die bei Invicta, bei Automatikuhren am meisten verbaut werden. So, ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben hier eine Wasserdichtigkeit von 100 Meter. Das heißt also, die Uhr hält einen Wasserdruck von 10 Bar aus. Edelstahlgehäuse, wie gesagt, Silikonarmband haben wir hier. Die Lünette ist in eine Richtung noch drehbar, das kann man auch noch sagen. Ja, das waren schon so die wichtigsten Punkte, die man zu dieser Uhr so sagen kann. Bei Automatikuhren ist ja, sind ja so viele Funktionen eigentlich nicht gegeben. Schauen wir uns die Uhr jetzt lieber mal ein bisschen optisch an, weil das ist, denke ich mal, schon eher interessant. Wie gesagt, hier habt ihr einen Blick durch das Zifferblatt auf das Automatikwerk. Ist also so schön gestaltet das Blatt, dass man auch das Automatikwerk ein wenig sieht. Und auf dieser Seite haben wir auch einen Kronenschutz. Den klappt man hier so auf. Ist recht schwergängig. Das ist ja eigentlich ganz gut. Dass das also wenn er offen ist, bewegt sich es leicht. Aber der Verschluss ist dann schon richtig, richtig fest. Drücken muss man da schon, dass es das auch schön zugeht. Also Kronenschutz haben wir hier auch. Ja, äh, wie gesagt, die Diamanten an den Indizes. Ich hoffe, auf der Kamera kommt das gut rüber. Ähm, außer wie gesagt hier bei dem 8 Uhr Bereich, da seht ihr das schon anhand der Blattkonstruktion, wie das da gemacht ist, mit der Öffnung und so weiter, dass da es eben nicht möglich war, einen kleinen Diamanten zu setzen, aber die anderen Stundenmarkierungen haben jeweils einen Mini, Mini, Mini Diamanten. So kann man es mal beschreiben. Ja, die Sekunde, die läuft hier in dem mittlere Anzeige, kann man das leicht sehen. Ich hoffe, man erkennt es, der kleine Sekundenzeiger, wie der eben schön gleichmäßig, wie bei einer Automatik, Automatikuhr üblich, schön gleichmäßig über das Blatt läuft. Ja, und ansonsten, es ist halt eine Automatikuhr, die das Thema Blau thematisiert. Und mehr kann man zu dieser Uhr eigentlich nicht sagen. Es ist jetzt nichts super Spektakuläres, nichts super Besonderes. Es war, sage ich mal, für den Preis hat mir die Uhr gefallen. Ich habe so wenig Uhren eben mit Blau. Ich versuche ja in meiner Sammlung unterschiedliche Uhren zu haben. Und Invicta bietet ja ein breites Portfolio an verschiedene Modellen. Und ähm, ich wollte halt auch, sage ich mal, farblich halt auch ein bisschen meine Sammlung äh, streuen. Und somit war das eigentlich hier für den Preis, habe ich mir gedacht, komm, blau habe ich noch nicht so. Und das ist wirklich mal was ganz Spezielles. Auch das Blatt ist so ein bisschen strukturiert in dem Bereich, so der Hintergrund. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Das ist schon schön gemacht. Und eben mit der Öffnung da auf der Vorderseite zum Automatikwerk möchte ich sie nochmal von hinten zeigen, die Uhr, dass ihr da auch nochmal einen Blick drauf habt. Hat zwar einen Glasboden, ist jetzt aber so nichts super Besonderes. Normalerweise die Seiko Automatikwerke, die haben ja diesen gelben Touch hinten auf dem Rotor. Das ist hier nicht der Fall. So, hier schaut mal, das ist dieses Hongtai Automatikwerk. Also wie gesagt, läuft einwandfrei, ohne Probleme, denke ich mal, ist robust gebaut. Kann ich nichts Negatives sagen. Ist halt nichts Besonderes und so. Na. Auch hinten steht halt ein bisschen an manchen Stellen, was da so verbaut ist oder welche Merkmale die Uhr hat am Rand, Modellnummer und so weiter. Glas, äh, Flame Fusion und so fort. Steht halt alles so ein bisschen an der Seite. Habt ihr ja gesehen. Ja. Wie gesagt, ist jetzt... Von der Optik her auf der Rückseite nichts so Besonderes. Ja, gerne eure Meinung zu diesem Modell, wenn ihr wollt, in den Kommentarbereich. Ich habe die Uhr damals im Online Invicta Store gekauft. Da gibt es ja immer unter der Rubrik Deals, nennt sich das. Wenn man da auf der Seite schaut, Deals, da wie gesagt, gibt es immer mal wieder Angebote, so Abverkäufe von Uhren, die halt nur noch in geringen Stückzahlen sind. Und da kann man hin und wieder mal ein schönes Schnäppchen machen. Und da habe ich halt gesagt, für den Preis, komm, dann nimmst du mal. 
eben anhand der schönen Farbe. Aber diese Uhr gab es auch in anderen Farbkombinationen. Das muss ich noch dazu sagen. Es ist schon länger her. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, sie gab es auch definitiv in anderen Farbkombinationen. Aber die waren halt dann damals so nicht äh, günstig im Angebot. Und da habe ich halt das Blau genommen. Und das ist schon eine schöne Sache. Ja, will das Video nicht allzu lange machen für diese Uhr. Ziehe ich ab und zu an. Vor allem im Sommer ist die schön äh, gewesen, jetzt hier mit T-Shirt und so weiter. Da kann man das wirklich sehr gut anziehen, weil wenn die Sonne drauf scheint und auf das Blau und das auch ein bisschen so reflektiert an manchen Stellen, wie vom Blatt und so weiter. Also das sieht schon gut aus. Wenn man das im Handgelenk hat und das so ein bisschen richtig so tief blau schimmert an manchen Stellen, das kommt schon am Handgelenk wirklich schön rüber. Also vor allem so im Sommer. Diese Farbe lässt sich wunderbar tragen. In diesem Sinne, bis die Tage, Freunde. Macht's gut und tschüss.